岁的秘书省正字刘燕。刘燕，唐代著名的理财家，他从小就天资过人，读书非常用功，小小年纪就会写一首好诗文，而且心中还充满了为国为民的抱负。有一次，唐玄宗李隆基到泰山举行盛大的祭天典礼。七岁的刘燕听到这个消息后，便吵着父亲带领他去拜见皇帝。父亲便领着他从家乡曹州到泰山行宫。刘燕向唐玄宗献上了以精心撰写的《东风书》，文中赞扬唐玄宗治国的功绩，写得非常出色。唐玄宗看了，非常惊奇。一个七岁的孩子，竟能写出如此文辞隽永的好文章来，这是真的吗？唐玄宗对此有些怀疑，于是就命宰相张悦当面测试，看看刘晏是否有真才实学。张大人，请你当面测试刘晏，看看他是否真的是个奇才。好的，我现在就去考他。刘晏从小到大，从未见过这么大的场面，但他很镇静，一点儿也不怯场。张悦出题目面试刘晏。他出口成章，张悦又问他一些学术上的深奥问题，他也能对答如流，说得头头是道，令那些在场的大臣交口称赞。奇才，真是奇才呀！张悦兴高采烈地向唐玄宗如实禀报了测试过程。刘晏乃神童也。出口成章，而且对学术也有一定的研究。唐玄宗听了大喜，便说：“这孩子既然是个神童，就授予他秘书省正字的官职吧。”唐朝时的秘书省是国家图书馆机构，内藏大量图书。秘书省正字，就是校正书籍中错误的官员。从乡下来到京城的少年刘晏，得到了一个很好的学习机会。他抓紧一切时间，如饥似渴的阅读藏书，学到了不少新的东西。一次，唐玄宗在勤政殿观赏杂技演出。艺人王大娘表演了带杆，王大娘顶长杆，有一座用木头制作的假山在杆顶上，山上有个小孩载歌载舞，边跳边唱。唐玄宗看了表演，非常高兴，命人把刘晏叫来，快去把神童刘晏叫来。刘晏见过唐玄宗后，杨贵妃忙把他抱过来，放到自己的膝盖上。小神童，你刚才看的这个节目好不好啊？好，很精彩。那你能不能以这个节目为题做一首诗呢？刘晏沉思了片刻，吟道。楼前百戏竞争心，唯有长干妙入神。谁为绮罗翻有力，犹自贤清更助人。好，真是太妙了！听了刘晏的用王大娘带干诗后。
，唐玄宗和杨贵妃大加赞赏。特地把象牙草板和黄锦袍等贵重的礼品送给了他。